记录做详细一些。罗市长从不在公众场合抽烟，跟他一起工作，就免了吧。抽惯了，托人不抽，手没处放。啊，魏市长是咱们市有名的大烟头。魏<笑>国，你是主管公交的副市长，带头治理污染吧。有。我没迟到吧？没有。时间到了，开会。文市长还没有到。同志，通知文市长了吗？通知了，是我亲自通知的。等他。小波，婚假休满了。文长好。这几天没见啊，你是越来越漂亮了，啊？好，忙吧。哎，好，文长，我走了。哟，大姐来的早啊。文市长，你迟到了。十分钟，十分钟，不好意思啊，刚才路上耽误了一会儿。我们当市长的敢迟到十分钟，各局县长就敢迟到一小时，各乡镇长就敢迟到一天，那还干什么事儿？罗市长，你不知道，我刚才接了龙书记一个电话，耽误了一点时间。是不是要龙书记替你承担责任呢？我来天州的第一天，上门同志就对我说：“不能用赶马车的方法赶牛车。”我完全同意。好马一扬鞭，他就跑了。可懒牛，你使劲抽他，他也慢慢吞吞。罗市长完全把我的话反其于而用之了。那天看到的那辆满街掉垃圾的垃圾车，查到了没有？我已经亲自给环卫局的局长打过电话了。当街烧垃圾的那剧院经理，检查写了没有？我也安排了文化局局长，让他去抓一抓。开会不落实等于零，布置工作不检查等于零。只有发现了不落实的事儿，追究不落实的人。才等于落实。罗市长，咱们说正题儿，开会吧。好，开会。今天的会，咱们不在这儿开。嗯、啊，拉警笛干什么？为了领导出行方便。大路上堵车，港警机关里有多少车装的这些东西？嗯，市委那边两辆，市政府这边两辆，其他各部门也都有。来警局关掉。喂，小李吗？啊，对，我是洪主任。把所有的警笛都关掉。对。通知党政机关和各个行政单位，把那玩意儿都拆掉。交通法规里我们没这个特权，别让老百姓反感。好。陈宝，陈宝，陈宝，陈宝。
市长，我们又见面了。妈，你怎么在这儿？我是记者呀。妈，我这回怎么办公室？为什么？这是惯例，市长、书记出行都要通知记者。有这种惯例？大娘，你好啊！罗市长，妈，您真来了。说是这一片几十户人家，就这么个水龙头是吗？就这一个水龙头，就这一个。啊,啊，看了你的上访材料，说这儿的水喝完掉头发掉牙是吗？是是，你看我这头发都快掉光了。哎，市长，您您看这牙还，全是喝这水喝的。是啊，这水管的水啊。是又臭又涩，就是真让人没法喝。就是啊，您给解决解释啊，您解决一下吧，全靠全靠你了。啊，借给我。魏市长，城市供水归你管，这个情况你了解吗？了解。为什么没解决？呃，这是一片拆迁改造区，水源污染一直是一个问题，上了几次会了，都因为要拆迁改造，一直没能解决，所以耽误了。哦，现在要解决需要多长时间？这件事情，我曾经给贾市长做过汇报。贾市长说：“等这里拆迁改造的时候就解决了，估计得两年时间。”两年，嗯，大总，借我四个碗。四位副市长也尝尝，罗市长，有这个必要吗？咱们就谈怎么解决问题吧。有这个必要，喝完这水就知道该怎么解决了。解决这个水，时间是不是长了点？是啊，是啊，这水太难喝了。怎么了？我实在过不下去了，我要跟他离婚。按说呢，这是你的私事。我不便干涉，可是李峰啊，有些事情啊，你得搞明白。天州人民信任我，天州的干部尊重我，为什么？这你清楚啊。我的那位夫人，可是个地地道道的农村妇女，还还大我三岁。从我。当乡秘书到现在整整三十多年，所有的人见我都说我们在一起不合适。可是现在呢，我们不是还在一起生活着吗？啊？可是啊，对了，孙大志调到省上的事儿已经决定了。这么一来呢，天州。九名常委可就缺了一名了，嗯。罗市长，真没想到啊！你利用了一天的时间召开市长现场办公会，嗯
把天舟积压三年没有解决的问题都给解决了。洪主任，我这个人很容易满足，所以我不希望听到你跟我说恭维话。今天这些事情，本来是一个局长就应该解决的事情，而我带领着市政府一帮人兴师动众，让老百姓给我们鼓掌。你不觉得老百姓的鼓掌就有点像巴掌一样在扇我们吗？罗市长，我绝不是恭维你，我是替你担忧啊。嗯。今天你把四个副市长都训了。一个市长当着老百姓的面，毫不留情面的这样训副市长，这在天州的历史上恐怕还是第一次。说，你想过没有，在市政府您是班长了，嗯，可您是四比一啊，您就不怕被孤立啊？接着说，上一任的郭市长也想折腾点事儿。就是因为跟四个副市长的关系没搞好，结果很多事儿在办公会上就是通不过。到了市常委那边，他更是孤掌难鸣了。最后没办法，他只好离开了天州。我不是郭市长，我喜欢下棋，而且专门喜欢拱死局、拱残局。我办任何事情，只讲一个字。知道什么字吗？权力的权。